All right, so ituloy lang natin yung discussion natin dito sa conceptual framework kasi sabi nga natin medyo maraming chapters ito, ano? So dito sa video lecture na to, ang pag-uusapan natin is about the financial statements and the reporting entity. Kung aabot pa yung uh, part 5 kasi this would be the part 4, uh titingnan natin kung magkakasya or masyadong mahaba sa video lecture, okay? So ito namang portion na to, madali na kasi nga nakapag-intermediate accounting na uh, one ka na, nauna na kumbaga. Okay, so recap na lang ito, uh, review na lang ito. Okay? Nang uh, nang theoretical part, nang theoretical part. Okay? Okay. So, ano ba itong sinasabing financial statements? Uh, ano ba yung objective niya at saka ano yung scope niya? Okay? Ito naman na discuss na rin natin sa iba't ibang video lectures natin na inilabas, inilabas natin sa ating YouTube channel, okay? So, pag sinabi mong financial statements, na under ng conceptual framework. We're talking about the general purpose. Okay? But before, uh, sabi nga natin, itong si general purpose is ginagamit for general use by the primary okay? and other users of the financial statements. Pero ano ba talaga ang itsura nito? Okay? Pag sinabi natin uh, financial statements, sabi sa kanya, it is a structured representation. Yan, ha? Okay? Structured representation. Anong ibig sabihin ng representation? It is the representation of what is happening and what will happen okay, to the entity, to the business, or kung sino mang nagpe-prepare ng financial statements. Okay? Representation siya at makikita mo pag binasa mo ito, ano na ba ang financial standing ng business? Ano na ba ang financial position? At uh, pag tinignan mo ang statement ng financial position, makikita mo doon kung, di ba basically, lumalaki ba ang assets ng company? Di ba? Uh, pagdating sa liabilities, lumalaki rin ba? Lumiliit ba? Pagdating sa ating equity o yung ating uh, pinuhunan, di ba? Lumalaki din ba yung ating equity? So nakikita natin, okay, nagkakaroon ng representation itong si si company at uh, makikita natin kung ano naman katatayuan ng business. At the same time, nakikita din natin doon yung tinatawag na financial performance. At na-discuss natin ito, di ba, sa inyong basic accounting na pag sinabi natin financial performance, ano bang nangyayari sa company or sa entity? Uh, tayo ba ay nag-i-income? Nag-net income ba tayo? Nag-net uh, loss ba tayo? So basically, we're looking at the profitability. Okay? At kaya siya tinawag na structured representation. Yung word na structured kasi somehow, okay, meron tayong sinusunod na kahit pa paano ay format in the representation. Para na naman hindi sabog-sabog, di ba? Na pag-usapan natin doon sa enhancing uh, qualitative characteristics somehow, dapat understandable, di ba? Ang, ang uh, ayos nga yung laman ng financial statements mo, reliable naman siya, faithfully represented. Ang gulo naman, sabog-sabog naman, okay? So structured kasi somehow ang PAS1, which is the presentation of the financial statements, di ba? Pero is in adjust na format kung ano ang ating gagawin. Para nga naman, di ba, standardized tayo every time lang titingnan natin. Also, hindi lang yung financial position at financial performance ang tinitingnan. But rather, tinitingnan din, okay, yung cash flow. Yan na yung particularly pag tuming ka sa statement of cash flows. Kasi, syempre, uh, cash is the lifeblood of the business. Kung walang cash, Uh, hindi mag-ooperate ang isang business or ang isang organization. Lalo na yung mga non-profit, di ba? Yung cash nila, in and out, ginagamit for donation, di ba? Something like that. So, tinitingnan din. Okay, makikita rin yun sa uh, financial statements natin. Kaya naman, okay, ayan o. Oh. Ano ang very objective ng financial statements? Actually, may dalawa. Primarily, number one, okay, the objective is ipakita nga sa atin ano na ang position ng company or ng entity? Ano na ang performance natin or ano ang nagiging performance natin? Are we profitable or not? Diba? So based on that, diba, nakakapag-forecast tayo what will happen in the future or ano pa ang magiging, magiging action ng company. Ayun yung sinasabi nga natin, cash flows of the entity. Okay? Kasi uh, dito sa cash flows, makikita natin saan ang galing at saan, saan napunta yung pera. Whether it is from or on the operating activities, financing activities at saka yung investing activities. So dito natin makikita. Kaya kapag nagtanong yung uh, particularly yung may-ari o yung mga shareholders, saan napunta pera natin or saan ang galing? Makikita natin sa cash flows. Okay? Kasi pwedeng ang business or ang entity is profitable and yet puro naman pala pa utang. Okay? Puro nakareceivable. Walang enough cash. So 
di ba nakaka-apekto yun for the operation of the business. Okay? Kaya nga sabi dito, that is useful to a wide range of users in making economic decision. At itong sinasabi natin users, na-discuss na natin doon sa mga unang, nauna nating video lecture, di ba? Yung primary at saka yung others. Okay? Yung primary which has the direct. Okay? O siya, kung sa, kan sa kanya, directly, uh, naka-address itong financial reporting, itong financial statements. Okay? And then yung others, of course, indirect effect. But of course, they're still making or helping in the economic decision that will have an impact in the business. Yan ha. And number two, na-discuss na natin dun sa uh, nakarang video lecture, assessment of the management stewardship. Okay? Pag sinabi natin management stewardship, paano ba na-manage? Okay? Nung mga pinagkatiwalaan natin ng puhunan, tayo ay mga investors or tayo ay mga lenders, paano ba nila minanage yung uh, pinrovide natin capital? Di ba? Naging profitable ba ang business kasi na-maximize nila yung paggamit ng assets natin? Di ba? Or baka naman hindi. Lumaki lang yung liabilities natin, lumaki yung interest. So, nakikita natin, okay, yung performance ng management through financial statements. Although, di ba, uh, hindi lang naman ito. Okay, ang nagiging basis ng performance. But somehow, di ba, in achieving the target profitability or, or net profit and achieving the increase in equity or increase in cash flow, di ba, ang nagiging basis natin para i-evaluate natin kung, gano ba, kung paano ba ang naging performance ng management is through financial statements. Okay, so aside sa giving us the information ng financial position, performance, and then cash flow, ginagamit din siya to evaluate the performance of the management. Okay, generally ito ha, that's the objective of financial statements. Okay? Uh, ano pa? Yeah. So last time, pinag-usapan natin, ano ba ang scope ng conceptual framework? We are talking only of the general purpose financial statements. Okay? And not special purpose. Kaya kung makikita mo rito, pag tinanong ka, ano ba pag sinabing general purpose? So basically, making economic decision that will have an impact on the entity. Pero kapag special purpose, ang example ng special purpose financial statements ay katulad nito. Di ba? Uh, kapag nag-file ka ng loan or uh, nangungutang ka sa banks or other financial institution, di ba? Hinihinga ka ng financial statements or kaya upon request or special request ng uh, BIR. Okay? Upon BIR, BIR audit, di ba? And others na uh, hindi mo naman makikita or hindi generally ginagamit okay for general decision making yan ha? so ang scope lang natin general purpose financial statements at hindi kasama ang special purpose okay kasunod yan so napag usapan na natin ano ba yung financial statements di ba ano yung objective niya ano yung scope niya let's now talk about sino ba ang nagpe-prepare ng financial statements. At ang tawag dito, reporting entity. Okay? Kaya reporting entity because uh, this entity or these businesses or these organizations are reporting to the users of the financial statements. Diba? Doon sa basic accounting natin, tawag natin external at saka internal. But for the purpose of conceptual framework, diba? tinatawag natin silang primary users at saka yung mga other users. So si reporting entity, siya yung mismong business. Diba? o yung entity na nagpe-prepare ng financial statements or the general purpose financial statements. Okay. Ang tanong, specifically, sino-sino ba talaga sila? Okay. So sabi nga natin, di ba? Ayan na. Who prepare the financial statements and report it to the BIR, SEC, or other government agencies? Di ba? O kasi basically, dyan tayo nagpapay. Ayan na. O, so, Uh, makikita natin dito na katulad na pag-aralan natin sa basic accounting, di ba? Meron tayong sole proprietorship, meron tayong partnership, at saka meron tayong corporation. Actually, meron din mga cooperatives, di ba? So, kapag sole proprietor or partnership businesses, ano ba yung pinaprepare? Siya yung, mga siya yung tinatawag na reporting entity. Eh. Ang tanong, ano ba klase ng financial statements ang pinaprepare niya? Kasi, Uh, meron tayong tatlo. Okay? Uh, meron tayong tatlong uh, kinds ng financial statements na pinaprepare. Meron tayong tinatawag na financial statement itself 
okay, o yung stand alone financial statements. Na kapag nakita mo, pag tumingin ka sa Google ng sample, di ba? At uh, nakakita ka, nakalagay lang financial statements. Okay? Pertaining to sole proprietor or dun sa partnership. Ngayon, yung ikalawa, meron tayong tinatawag na um, separate financial statements o yung unconsolidated. Okay? Nakakakita ka, makakakita ka ng, uh, sa pangalan ng financial statements yung word na separate financial statements. At normally, okay, normally, sino ba yung uh, nagpe-prepare ng separate? Okay? Mamaya, madi-discuss natin. Okay, kung sino yung nagpe-prepare ng separate financial statements. And at the same time, meron din tayong tinatawag na consolidated. Okay, consolidated financial statements. Mamaya, madi-discuss natin kung uh, ano yung consolidated. And of course, nakalimutan ko pala, meron pa palang ika-apat yung tinatawag natin combined financial statements. So apat ha, yung separate, ah sorry, yung standalone financial statements, yung single financial statements, yung may word na separate, and then meron din tayo tinatawag na word na consolidated, at saka meron din tayo tinatawag na combined financial statements. Ang tanong, sinong mga reporting entity ang nagpe-prepare no? So, dito, sa kauna-unahan, the sole proprietor at saka yung partnership, ang pinaprepare niya ay yung single financial statements. Okay? O yung tinatawag nating standalone. O yung basic na nakikita natin, di ba? The word na financial statements. For example, uh, for uh, formaran company or formaran business or formaran uh, partnership, di ba? O, so single financial statements lang ang ipe-prepare ko or yung tinatawag na stand-alone financial statements. Yan yung nakikita yung ginagawa nyo nung nagbe-basic accounting kayo. That's what you call single FS or stand-alone financial statements. Okay? O, ngayon, sino yung ikalawang reporting entity? Okay? Meron tayong tinatawag na corporation, di ba? So, we have so proprietorship, partnership, and corporation. Ngayon, pagdating sa corporation, Diba? Titingnan natin kung anong klaseng corporation ito. Okay? Kung ito ay normal na corporation na wala namang investment in the other corporation. Okay, ah, ulitin ko ha. Corporation without investment in the other corporation. Diba? Wala siya ng mga investment sa stocks. Wala siya ng mga investment in subsidiary. Wala siya mga ganon. Okay? Just merely a corporation. Okay? Uh, ang pinaprepare niyang financial statements ay katulad din. Yan. Katulad din nung sa sole proprietor at saka sa partnership. Ang tawag natin yung stand-alone FS o yung single financial statements or uh, financial statements, the word. Okay? Ngayon, paano kapag si corporation yan, ha, ay may investment with the other corporation but the investment is just 1% up to 19%. Also, sa madaling salita, less than 20% ang investment. Yeah. Okay? So, halimbawa, si Corporation A, katulad nung nandito, mag-annotate nga tayo para mas maintindihan. Okay? Halimbawa, si Corporation A ay nag-invest kay Corporation B. Bumili siya ng shares of stock ni Corporation B. At na-discuss natin ito dun sa intermediate accounting one natin, kung maaalala mo, di ba? yung uh, less than 20% uh, investment with the other corporation. Okay? Just a mere financial um, instruments, di ba? So, ang tanong, kapag may investment si Corporation A kay Corporation B, we're looking at the Corporation A. Ha? Okay. Anong FS ang pineprepare mo? Yan, ha? Okay. So, ang pineprepare mo daw na financial statements, ganun pa rin. Okay, yung tinatawag nating single financial statements o yung stand alone. O yung just a mere financial statements. Okay? Kapag ang uh, corporation ang investment niya less than 20% dun sa ibang corporation. Okay, ngayon, scenario na kasunod. Paano kapag si corporation ay may investment kay uh, ibang corporation that is 20% to 50%? Kung maaalala mo Okay, anong tawag natin dito? ba? Diba? Si Corporation A ay may investment in associate kay Corporation B. Yan, ah, okay. Ah. At uh, si Corporation B would be the associate. Okay? At uh, pag ganito ang percentage ng uh, investment natin, 20 to 50%, we're not just merely uh, expecting for, from a, uh, for a dividend. ba? Diba? At saka yung uh, increase in the value of the stocks natin. Hindi katulad doon sa nakaraang senaryo, di ba? 
yung less than uh, 19% and below, basically, di ba, ang ina-expect natin, makatanggap tayo ng dividend at saka nang mapataas yung value ng investment natin. Pero kapag ganito na ang scenario in which 20% to 50%, okay, meron na tayong tinatawag na, ano nga ito, napag-aralan na natin, significant influence. Okay? By significant influence sa si Corporation A, kay Corporation B, which is yung associate niya. Okay? Ibig sabihin ng significant influence, may influence siya in the decision making na ginagawa ni Corporation B. So kapag si Corporation B ay magde-decide, since si Corporation A ay merong uh, 20 to 50% na investment sa kanya, hindi pwedeng hindi mo maririnig ang opinion ni Corporation B. Okay? At ang tawag ay significant influence. Ha? Hindi hindi lang basta influence kundi significant. Ibig sabihin, malaki ang potential na pakinggan ang sinasabi ni Corporation A in terms of decision making ni Corporation B. Yan ha. Okay. Kaya pag ganito ang reporting entity, ano ba yung klase ng financial statements na pinaprepare niya based do sa apat na pag-usapan? Okay? Again, single financial statements pa rin o yung tinatawag nating stand alone financial statements. Okay? So puro single ha. Okay, or stand alone pa lang yung financial statements natin, parang ikaw, single. Okay, joke lang po ha. Okay, so puro single lang. Okay, ngayon, paano natin ma-encounter yung tinatawag nating separate financial statements o yung tinatawag ding unconsolidated at saka consolidated? Paano ba 'yon? Tingnan natin dito sa kasunod na scenario. Okay. So ito, kung maaalala mo, kapag ang isang corporation ay may investment with the other corporation na more than 50% na, anong ibig sabihin nun? Meron ka ng tinatawag na control. ba diba? Si Corporation A, example, ay may investment kay Corporation B which is more than 50%. Meron ka ng control in the decision making. Ibig sabihin, pakikinggan ka talaga. Okay, at kung uh, ikaw ang majority, ikaw ang pakikinggan. Kung ano ang sasabihin ni Corporation B, yun ang susunod susunod ni Corporation. Ah, sorry, kung ano sasabihin ni Corporation A, yun ang sasabihin ni Corporation. Ah, uh, yun ang susunod ni Corporation B. Yan ha? kaya ang tawag ay may control ka na in the decision making. Okay? Kaya naman, okay, ang tawag natin kay Corporation A this time si parent Diba? Si parent corporation or si parent company. Why? Si corporation B ay tatawagin nating subsidiary. Kung saan si parent ay may control kay subsidiary. Kaya naman, kaya naman, okay, si corporation A, anong tawag sa ipe-prepare niyang financial statements as a reporting entity? Okay, dito na magkakaroon ng diferensya dun sa mga nauna nating senaryo. Okay, kasi dito, ayan, si parent, tingnan mo ha, si parent, una, dalawang financial statements ang required niyang i-prepare. Okay, basically ito ha, basically, dalawang financial statements. Yung tinatawag natin ang consolidated FS or may term na separate financial statements. Okay, pag nakita mo yung financial statements ni parent, may nakalagay na word na separate, separate daw yung word natin. Okay, uh, mag-annotate tayo. May nakalagay talagang ganito. Uh, alam, alimbawa, ABC Corporation, separate financial statements. Okay. Yung unconsolidated, unconsolidated, wala naman ako nakikita ganun yung word. Pero, ibig sabihin nga nitong separate financial statements, pag tingin mo pa lang sa kanya, ibig sabihin parent ito. Okay, na meron siyang subsidiary. Kaya yung financial statements niya, may word na separate. Dahil, Dalwa ang required niyang i-prepare na FS. Yung tinatawag na separate at saka yung tinatawag na consolidated. Sir, ano po bang ibig sabihin ng consolidated? ba diba? Nakita mo yung word consolidated. Pinagsama. Pinag, uh, pinagsama yung financial statements. Sir, kanina pong financial statements ang uh, pinagsasama dito. Okay? Yung financial statements ni Corporation A at saka yung financial statements ni Corporation B. Basically, okay? But for the accounting ng consolidation, eh syempre, hindi natin dito pag-uusapan kasi pang-higher accounting yon. Pero, ang gusto kong sabihin sa iyo dito, kino-consolidate yung FS ni parent at saka yung FS ni subsidiary. Pag pinagsama sila, ang tawag consolidated financial statements. At yun ha, 
kapag nakita mo, pag si parent, okay, requires siya mag-prepare ng dalawa, basically. The separate FS, which, which is yung mismong financial statements niya, at saka yung consolidated. Ay, sir, question. Bakit po ang may term pa na word na separate? Bakit hindi na lang financial statements? Kasi single lang naman yun. Stand alone din naman yun. Katulad ng mga nauna. ba? Diba? Okay. Ang pinagkaiba nito kasi is that, yun nga, pagkatingin nga natin at may word na separate, alam natin na ito ay parent entity at required siyang mag-prepare pa ng isang financial statements which is the consolidated one. Yung separate financial statements na pineprepare ni parent, okay, pinapile yun sa BIR, okay? Pero sa case ni Securities and Exchange Commission, ang ipapile niya yung consolidated financial statements. Okay? So yan ha. Uh, kapag ikaw ay parent. Ngayon, ito namang si subsidiary. Okay, clear lang natin yung drawings natin. Single FS or just uh, financial statements ang pineprepare ni subsidiary. Hindi niya kailangan mag-prepare ng word na separate. Hindi niya kailangan mag-prepare ng word uh, FS na consolidated. Katulad lang si subsidiary, katulad lang din ng mga nauna nating example. Just a mere standalone financial statements. Okay. So, si parent lang ang magpe-prepare ng tinatawag nating separate FS or unconsolidated at saka yung consolidated. Nagkakaintindihan po? Ayan. Okay. Ngayon, next slide tayo. Ayan. Summary lang naman ito. Pakita natin ha. So, kapag corporation ang investment, balik natin. Kapag corporation without investment in the other corporation, single FS. Diba? Or simply FS lang. Okay, kapag less than 20%, okay, mere investment in equity securities, again, single FS pa rin or stand alone. Okay, kapag 20% to 50% in which tayo ay may significant influence at meron tayong associate, again, single FS pa rin. Okay, or stand alone pa rin. Pero pagdating dito kay corporation in which naging parent na tayo, Ayan. At meron na tayong control in the decision making of the subsidiary. Ayan. Si parent, dalawa ng required prepare. Separate at saka consolidated. While si subsidiary, single lang. Okay? Financial statements. Nagkakaintindihan po? Ayan. So itong mga to, kasama yung sole proprietor, partnership, di ba? They are the reporting entity. Kaya nga reporting entity, nagre-report sila, okay, sa ating mga primary users at saka sa mga other users. Particularly, di ba, uh, filing with the government agency, BIR and SEC, and other uh, agencies na nare-require tayo mag-file ng financial statement. So tayo yung mga, yan yung mga reporting entity na sinasabi. Kakaintindihan po? Okay. Asinod. Paano naman kapag ganito? It is a corporation with two or more entities that are not linked by a parent-subsidiary relationship. Yan, ha? So, walang parent-subsidiary relationship. Okay? Or in short, no control over the entity. Okay? Or si Corporation A ay walang control kay Corporation B. Okay? Pero, pinagsama sila at yun ang tinatawag na combined financial statement. So, ang kaibahan nito kay consolidated, si consolidated financial statements, okay, Meron parent and subsidiary relationship. Kung baga, si parent at saka si subsidiary, pinagsama yung FS nila, they are called uh, consolidated FS. While kapag walang parent and subsidiary relationship, okay, ibig sabihin walang control in the decision making. Si, con si Corporation A kay Corporation B, for example. At pinagsama yung FS nila, literally yung tawag talaga combined financial statements. Kaya nga nakalagay dito, corporation with two or more entities that are not linked by a parent subsidiary. Okay? So, hindi lang, hindi lang corporation A and corporation B. Ha? Pwedeng madami din. Okay? So, yan. That is the scenario number three. So, dun pala ginagawa or nagpe-prepare ng combined financial statement. So, apat yung financial statements na na-identify natin. Ha? Yung mismo FS na single, okay, your mere FS lang talaga, We have the separate o yung tinatawag ding unconsolidated. We have the consolidated at saka we have the combined financial statement. So ang mahalaga, uh, alam mo kung paano yung or kasan yung pineprepare. Okay? At saka kung sino yung mga reporting entity. 
Okay? Ayan. Next tayo. Oh. So kung may reporting entity, meron tinatawag na reporting period. Di ba? So ang tanong nito ay yung timing. Di ba? May napag-usapan natin yung timeliness, di ba? At uh, very important yung timeliness kasi bali wala ang financial information for decision making purposes kung hindi siya may report on time, di ba? Ngayon, pag reporting period ba ang tanong sir ay kas katulad ng napapag-aralan namin sa basic accounting, kailangan ba 12 12 months or 1 year lang? Okay? So, not necessarily. Okay? Kasi meron mga corporation na nagpe-prepare ng financial statements or meron mga reporting entity na nagpe-prepare ng financial statements na less than a year o yung tinatawag nating interim financial statements. Pag sinabi nating interim financial statements, basically, ito yung mga financial statements na less than a year ang duration ng period. Example, every three months lang. ba? Diba? Or yung quarterly natin. Meron din tayong halimbawa ay semi-annual every six months. Yan. So, yun yung mga reporting period na tinatawag. Or minsan, pwede rin more than a year kapag yung uh, operation ng business or yung operating cycle ng business, more than a year talaga. So, yun yung tinatawag na reporting period. Kaya naman, okay. Yan, uh, uh, when is the time do you report the financial statements? So, ikaw si reporting entity, kailan mo daw siya nare-report? Yan. Okay. So sabi dito, pwede daw yung annual basis o yung interim basis na sinasabi natin. Kapag annual basis, kung maaalala mo, di ba? Pwedeng calendar period, pwedeng fiscal period. Ano nga pong pinagkaiba ng dalawa? Kapag calendar period, nag-start tayo sa January 1, we end in, uh, and it ends in December 31. Kapag fiscal period, any month, di ba, na mag-start, as long as ang duration niya ay 12 months. And in February, Okay, to January 31, February 1 to just January 31 of the following of the next year. Okay, ayon kapag interim basis naman, yeah, di ba? Pwedeng less than a year ang preparation. Kasi kaya naman to ginagawa. Una, may mga may mga kampanya sa lagay na required. May mga kampanya sa na required, particularly yung mga public publicly listed. Okay, na nare required talaga sila magprepare na interim financial statements. Yung iba naman hindi sila required. Okay, pero uh, for decision-making purposes kasi, di ba't gusto siya, pero gusto rin makakita ng mga users ng financial statements, nagpe-prepare sila ng less than a year. Okay, kaya kasabi dito, generally, it is not required but optional. Generally. Okay, not required but optional. Pero meron mga corporation talaga na nire-require na mag-prepare ng interim. Okay? Kakaintindihan po? Alright, so... So, napag-usapan na natin sino si reporting entity, ano yung mga klase ng financial statements, anong purpose ng uh, anong purpose ng financial statements, 'di ba? Yung reporting period. This time, eh ito hindi na bago to, sis ko po. Ilang taon muna tong inaaral simula grade 11, 'di ba? Hanggang sa noong naga basic par ka. Okay. The elements of the financial statements. Ngayon, okay. Ah, uh, minsan Uh, doon sa basic accounting kasi eh, meron tayong mga napapag-interchange ng names ng uh, elements of the financial statement. So dito natin ika-clarify yon Okay? Tuwing kailan ba ginagamit yung word na revenue at saka income, di ba? Or yung gain. Yan. Makikita natin dito sa elements of the financial statements. At syempre, i-define natin siya in accordance with the standard. Kung ano ba talaga yung uh, definition nitong mga elements. But basically, okay, hindi na bago ito sa'yo. We have the Assets, liabilities, equity, income, and expense. Okay? Ang ginagamit nating term ay income, ha? Not revenue. Okay? Mamaya, ipapaliwanag natin kung uh, ano ba, bakit income ang ginagamit. Okay? But of course, for the purpose of basic accounting, nagiging interchangeable siya. But for the purpose of the conceptual framework and accounting standards, itidefine natin ng maayos. But basically, pag sinabi nating assets, diba, these are economic resources. Okay, na pinakikip pinakikinabangan ng businesses. Basically, okay? So current at saka non current, natin ina-identify siya. Liabilities naman, these are obligations or claims, 'di ba, ng mga required kang bayaran. Ayun. So, pwede ring current, pwede ring non current. Yung sinasabi naman nating equity, pwede ring um, partners equity or single, 'di ba, or sole, and then meron din tayong shareholders equity. Okay, this are residual interest. Pag sinabi natin residual or residue, 'di ba? Yung natira. 
or yung matitira after deducting the assets from the liabilities. Diba? And then pag sinabi natin income, ayan, okay? it encompasses revenue and gains. Mamaya, i-define natin. Ano ba yung, ano ba yung pinagkaiba sir ng revenue? Yung gain, ano ba yung income? But uh, the income, it encompasses revenue and gains. So, ibig sabihin, yun yung laman niya. Okay? And then the expenses, ito, napakaraming uh, expenses na na-identify natin, di ba? Pag sinabi natin expenses, these are normal operating expenses. Yung ginagamit mo talagang expenses in the operation. Na sometimes we classify it as selling expense, general or administrative expense, Meron din tayong tinatawag na finance cost o yung interest expense, di ba? Nakahiwala yun, di ba, ng category. Okay, and meron din tayong tinatawag na mga losses. So, operating expenses and losses, di ba? Parang revenue and gain. Yan, ha? Okay, so, yan yung mga elements ng financial statements natin. Ngayon, ipaliwanag natin yung definition, yung new definition kasi... Minsan, nakaka-encounter tayo ng definition ng assets, liabilities, equity, income, and expense. Okay, pero ang nagagamit na definition ay yung old definition pa. Yan. So dito, pag-uusapan natin, ano ba yung new definition? At bakit ganun yung definition nyo ngayon? As compared dun sa, uh, new, sa old one. Okay. Katulad nito, yung asset, before, the old definition of asset is what? It is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected uh, to flow to the entity. Ito yung old definition. Ngayon, himay-himayin natin. Pag sinabi natin resources, di ba, it is something na kaya natin, kaya tayo nag-invest dyan, kaya tayo meron ng katulad ng cash, cash equivalents, receivables, inventory, property plan and equipment, investment property. Okay, kaya tayo uh, nag-invest dyan, basically. Okay. Uh, kaya natin yan binili kasi kailangan natin magkaroon ng control on that. Pag sinabi natin control, ibig sabihin kahit ano pwede natin gawin dun sa assets natin. Di ba? Pwede natin i-dispose, pwede natin i-donate, pwede natin i-benta, pwede natin isadla. Yun yung sinasabing control. Nasa atin ang control. Okay? And then as a result of past events. Ibig sabihin, bago mo daw i-record yung asset na yun, kailangan may nangyari na talagang transaction. Hindi yung futuristic pa. Okay? Hindi yung ina-assume pa lang natin, mangyayari pa lang. Hindi ito nangyari na kaya past events. Okay? And then nakalagay from which future economic benefits are expected. Ito yung nakalagay doon sa old definition eh. Na kaya ka daw, kaya mo daw binili yung assets, kaya daw gusto mong magkaroon ng control doon kasi okay, you are expecting a future economic benefits. At ano yung sinasabing future economic benefits? Economic benefits. Ibig sabihin, pagkakakitaan mo talaga siya, di ba? Nag-expect ka na pagkakakitaan mo siya either by operation or either halimbawa tumataas yung value niya at ibinenta mo siya katulad halimbawa ng lupa. Di ba? So, may expectation di ba? ng future economic benefits. Yan ay doon sa old definition. Ngayon, doon sa bagong definition, tingnan natin yung pinagkaiba. Okay? So, sabi dito sa new definition, an asset is a present economic resource. Nakita mo ha? Present economic resource. Ibig sabihin, presently, andito talaga siya. Okay? At meron tayong control. So, ganun pa din. Di ba? Kontrolado pa rin natin. Pwede kahit anong gawin natin. Ibenta, isangla, huwag gamitin, i-donate. Yun yung sinasabing control. Okay? By the entity as a result of past event. Again, hindi na wala yung word na past event. Kasi hindi naman pwedeng futuristic yun. Okay? Kailangan talaga may nangyari transaction before we recognize that and then presently we have this um, assets na meron tayong control. Okay? Ito pa yung isang ito pa yung uh, isang pinang malaking pinagkaiba. Kung dito sa old definition, we are expecting, the word is expecting, ha, di ba? Future economic benefits dito ang nilagay, an economic resource is a right karapatan that has the potential to produce economic benefits. Daw. Kaya medyo naglayo sa definition. Ha? Meron ka daw karapatan. Kasi di ba may control ka dito sa asset. So meron kang right dyan. Okay. Nagamitin yan. That has a potential. Potential. Okay. To produce economic benefits. Kasi pwede mangyari na potentially hindi rin magkaroon ng benefits. Di ba? Pwede rin uh, hindi makapagbigay sa'yo ng benefits. So uh, to be conservative, hindi na expectation ang inilagay, kundi potential to produce economic benefits. Because 
there are assets na okay kahit naman ina-expect natin in reality na magbibigay sa atin ng economic benefits eh minsan hindi ganoon na nangyayari okay kaya binago nung standard yung definition ang ginawa niya itong asset na to meron ka ritong karapatan meron ka ritong control okay and meron siyang potential kaya mo nga siya binili kaya ka nag-invest sa kanya Okay, kaya mo siya ni-record, kaya mo siya ni-recognize, kaya mo siya binili because potentially, di ba, meron itong uh, kakayanan na mag-produce ng economic benefit. Pwede mong pagkakitaan, di ba, uh, pwede nga pagkakitaan through selling or through operation or uh, halimbawa ay dahil sa capital appreciation, pag sinabi natin capital appreciation, tumataas yung value, di ba? So potential to produce economic benefit. Yeah, na kasi baka mamaya ang alam mo old definition. So, ito na yung new definition ng asset. Okay? Hindi na expectation kundi potential to produce economic benefits. Okay? Ah, uh, so bagong learning to sa iyo ha. Ngayon, punta naman tayo kay liability. So, kung may bagong definition si um asset, meron din si liability kasi kung mapapansin natin, tingnan natin yung old definition niya. Ito ha, the, the obligation is a, oh sorry, the liability from the old definition, it is a present obligation. Again, present obligation ngayon. Okay, hindi futuristic. Arising from the past events. So, may nangyari daw para i-recognize mo or i-record mo yung liability na yun. Hindi siya basta um, umapir sa FS mo nang walang nangyayari. Okay? At kaya din tinawag na present obligation kasi kung bayad na yan ngayon, di hindi na yan obligation. Okay, ibig sabihin, existing now as of the reporting period. Okay? The settlement of which, pag daw sinetal mo, ibig sabihin, pag binayaran mo, marami namang way ng pagsisettle. Eh. Pwedeng bayaran mo ng cash, pwedeng bayaran mo ng non-cash, pwedeng bayaran mo ng panibagong liability. Di ba nakikita mo to nangyayari to kapag uh, meron tayo halimbawang uh, notes payable and then magiging accounts payable kasi hindi nakabayad on time. So nawawala yung, nasasetal yung old, napapalitan ng new. Diba? O kaya pwede bayaran ng shares of stock. Ganyan yung mga way of settlement. Okay? Pero dito, ang nakalagay kasing word, pag daw sinetel mo, it is expected to result in an outflow from the entity of resources or from the entity's resources embodying economic benefits. So sa madaling salita, again, meron na namang expectation na every time daw na isesettle mo yung liability, babayaran mo siya in, in what way, eh may lalabas daw na uh, resources sabihin assets, di ba? From the entity. Na yung resources na yun, nagbibigay sa'yo ng economic benefit. Di ba? Halimbawa, cash. So kapag nagbayad ka ng utang, binayaran mo ng cash, nabawasan yung cash mo. Tama ba? Eh si cash ba nagbibigay sa'yo ng economic benefits? Of course. Di ba? Kaya ka may word na embodying economic benefits. Eh nagkaroon ng outflow. So ganun yung sa old definition. Again, meron yung tinatawag na word na expected. Ngayon, okay, doon sa bagong definition, ito na yung nangyayari. Okay? Ito na yung uh, bagong definition niya. Again, it is a present obligation pa din. Okay? Present obligation of the entity to transfer okay, economic resources. Yan na. So, pwede ka daw mag-transfer ng cash. Kung hindi naman cash o di nang cash, di ba? Pwede nga ibayad mo ay property. O, di ba? Okay? Uh, to transfer economic resources as a result of past events. Again, hindi pa rin nawawala yung word na past event. Kasi kailangan may transaction muna nangyari para makapag-create ng liability. ba diba? Ng present obligation. Okay. An obligation is a duty or responsibility that the entity has no practical ab ability to avoid. Yan. So sa madaling salita, isesettle mo. Yan. Okay. Kung mapapansin mo again, nawala na yung word na expected. Dito ang nangyari na to transfer economic resources. Okay, kasi nga, 'di ba? Ang ano ba yung economic resources? 'Di ba? Asset. Eh nagbago yung definition ng asset. Na dati sa old definition, nag-expect ka ng future economic benefits. Ngayon, 'di ba, doon sa new definition, not necessarily naman na dapat talaga may expectation, kundi may potential lang. Kaya naman, okay, pagdating dito, nabago rin yung definition. Nawala na yung expectation natin ng economic benefits. Diba? Kasi nga, pwede yung ibinayad nating uh, resources, potential lang siya na mag-produce ng economic benefits. Pero hindi naman, tayo, hindi naman technically talaga may expectation. Kaya, 
ang ginamit na word na ay to transfer economic resources. Okay? And then, uh, no practical ability to avoid. So sa madaling salita, babayaran mo talaga in whatever way. Diba? Sabi nga natin, paano ba nabayaran ng liability or paano siya na-extinguish? Paano siya nawawala? Bayaran mo ng cash. Bayaran mo ng other than cash. Pwede mga property. Diba? Bayaran mo ng equity mo. Diba? Instead of babayaran mo ng pera, yung uh, tawag dito, yung pinagkakautangan mo, ang ginawa mo, shares of stock. Diba? Naging naging uh, part part owner siya ng corporation pwede yun o kaya binayaran mo ng uh, services di ba o oh. services ang binayad mo professional services o di kaya naman di ba yung obligation mapapalitan ng ibang obligation so technically yung present obligation nawala nangyayari yan di ba kapag may notes payable at saka accounts payable okay so uh, halimbawa si accounts payable dumating yung due time hindi pa rin nabayaran, nangako na si nangako na tayo na oh I promise to pay sa ganitong panahon. O kaya baliktad naman. 'Di ba? Nangako tayo sa simula, we have the promissory note and then hindi naman natin natupad so magiging accounts payable na siya. 'Di ba? Yeah, okay. So ito na pag-aralan naman natin. Okay? Ah uh, sa ating intermediate, kumbaga na pag napahabyawan natin. Okay? So know the new and the old definition, the difference and the logic behind. It. Okay? Of course, si equity ito, wala nang bago dito. Hindi naman nagbago definition. Residual interest pa rin. Okay? So sa isang corporation, basically, ito yung laman niya. Basically, ha, we have yung tinatawag nating share capital o yung shares of stock mismo ng corporation. Either classified as ordinary or preference. Di ba? We also have the retained earnings o yung sa iba tinatawag nilang accumulated profit. Di ba? So retained earnings dito yung tinatapon, di ba? Basically, yung income, yung losses, dito rin nagkakaroon ng mga adjustment from the prior period. Yan. Okay? So, tinatawag siya dun sa tinatawag din siyang accumulated profit. Ngayon, kapag ang retained earnings nag-negative, tawag sa kanya deficit. Okay? And then we have the reserves. So, other than the share capital, the retained earnings, we have the reserves. Okay? And uh, in details ito, pag-aaralan natin, of course, kapag nag-intermediate to na tayo. Okay? Uh, ang mahalaga, alam mo, that this is a residual interest after deducting the uh, liabilities from the asset. Okay? Ano pa? Yan. So, income and expense ang pag-uusapan natin. Of course, di ba, common sense naman, alam natin ang income is an economic benefit while an expense is something na may outflow, di ba, or pagkakagastusan. But of course, di ba, uh, we cannot have an income if we don't have these expenses. Ngayon, ano na ba yan? Okay? Pag sinabi nating income, it encompasses revenue and gains. Sir, ano pong pinagkaiba ng revenue at saka ng gain? Pag nakita mo class yung word na revenue, it is an income from the ordinary course of business. Diba? Ordinary or regular activity mo or operation mo. Diba? Kung halimbawa, ikaw ay nagpapaupa o ay di ang revenue mo, yung rental. Diba? Rent revenue or rental revenue. Okay? Kaya ang sabi dito, ordinary course of business or regular activity. Katulad halimbawa ng sales, kung nagbebenta ka, di ba? Ano? Fees? <laughs> fees? Fees. Okay? O, yung interest, income, di ba? Dividend, rent, royalty. So, yan yung mga yan. Okay? So, ordinarily, kapag ikaw ay nagpunt up ng isang business, meron ka nang tinatawag na revenue. Ngayon, ano naman sir yung pinagkaiba niya sa gain? So, pag sinabi nating gain, okay, Of course, residual lang definition. Other than revenue. So, ibig sabihin, kung hindi siya in the ordinary course of business, gain ang tawag sa kanya kung kumita ka. Okay? Other items that do not arise from the ordinary course of business. O halimbawa, may land ka, property, di ba? Or building, or company vehicle. Ibinenta mo sa mas mataas na halaga. Kumita ka doon. Oh, ang tanong ay, ikaw ba talaga ay regularly na nagbebenta ng uh, company vehicle? Hindi naman at hindi naman yun ang line ng business mo, di ba? Hindi mo naman inventory yun. Kung baga, ibinenta mo nila kasi siguro mag-acquire ng panibago. Okay, kumita ka doon, tawag doon gain, hindi revenue, kundi gains. Di ba? Para nangyayari, other income ito eh. Pero hindi pa rin siya uh, classified as other income. Although, ipinapasok mo ito doon. Okay? Pero kung material at malaki yung amount, iniiwalay mo para makita ng mga users ng financial statements. 
But of course, sabi ko nga, uh, yun lang yung pinagkaiba niya. Revenue, ordinary course of business or ordinary operation mo. While gain is other than revenue. Or ibig sabihin, something na hindi mo pinagkakakitaan daily. Or hindi nangyayari in the normal course of business. Nagkakaintindihan? Okay. Ngayon, pag expenses naman, nakahati yan sa yung basic na expenses, operating expenses, at saka yung losses. Okay? So again, pag operating expenses, kaya nga ang word operating, eh, ibig sabihin, in the ordinary course of the business. In the ordinary operation. Katulad ng selling expenses, administrative expenses, or kung ano-ano mang mga expenses na na-encounter mo na nagbe-basic accounting ka. Ngayon, kung may operating expenses, pero di tinatawag na losses. Di ba? Yung losses are other items that do not arise from the ordinary course of business. So again, halimbawa, nagbenta ka ng property, nalugi. At kanina kasi gain eh, ngayon loss. O hindi losses, hindi operating expenses ang tawag. Okay? O kaya yung yung uh, planta nyo, nasunog. O hindi ba may losses from that? O hindi naman araw-araw nasusunog. Ano yung logika? Okay, common sense sa madaling salita. Di ba? So yung losses, other than uh, uh, expenses na na-incur mo in the ordinary course of business. May kakaintindihan po? So, yan ha. Malinaw na ha. Yan. For um, intermediate accounting conceptual framework purposes. Yan. Okay. So, hanggang dito na lang muna itong video lecture natin at uh, medyo nagiging mahaba na. Yung kasunod natin i-discuss, ito na. Okay. At ito, sus ko po, very familiar ka na kasi ito yung tinuro natin sa intermediate accounting one kung paano tayo mag-aaral. Di ba? Ng mga items in the financial statements. Yung mga elements. Di ba? O, in-apply natin from cash and cash equivalent hanggang sa investments. Okay? So, yung kasunod na video lecture, ito na yung pag-uusapan natin hanggang dun sa katapusan na yung mga underlying assumptions. Okay? So, stop na muna natin yung video natin dito. And, of course, thank you very much at magpasalamat tayo dun sa ating, of course, sa ating reference material, si attorney, uh, Conrado Valix, and yung mga co-authors niya. Okay? So, again, tune in ka lang sa mga video lectures natin. And happy learning.